അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് ചുരിദാർ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സൂത്രങ്ങളും കൂടെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സ്വന്തം അളവ് ചുരിദാറാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അളവ് ചുരിദാർ തിരിച്ച് വേണം ഇടാൻ ഒരിക്കലും നേരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെ ലെങ്താണ് അളവ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം അളവ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് നാൽപ്പത്തി നാല് അര ഇഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് അര ഉണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും നോർമലി ലെങ്ത് കൂട്ടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ അളവ് ടോപ്പിന് ലെങ്ത് വേണം വേണ്ടത് ആ അളവ് ആദ്യം അളന്ന് നോക്കും അളവ് ചുരിദാറിൽ അളവ് ചുരിദാറിൽ അളന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എത്രയാണോ അളവ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്താൽ നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ നാൽപ്പത്തിനാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറര എടുക്കണം നാൽപ്പത്തി ആറര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തിനാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് കിട്ടും ആണോ ആവശ്യം ആ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് നോക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ബോർഡിനേക്ക് ചുരിദാറാണ് ഈ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോർഡിനേക്ക് ചുരിദാർ തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഷോൾഡറിന് വീതി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുക്കണം ബോർഡിനേക്കിനും കോളർ വെക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഷോൾഡർ വീതി കൂട്ടിയെടുക്കണം അല്ലാത്തതിന് ഷോൾഡർ അധികം നമുക്ക് നോർമലി ഒത്തിരി ഷോൾഡറിന് ഷോൾഡർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസ് ഉള്ളവർക്കും മുപ്പത്തി ആറ് സൈസ് ഉള്ളവർക്കും ഒരു മുപ്പത്തേഴ് സൈസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പതിമൂന്നര പതിനാല് ഇഞ്ച് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആ ഒരു അളവ് മതി ആ അളവ് ഒരു പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ മതി അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഇട്ട് നമ്മൾ വെട്ടുവാണെങ്കിൽ വെട്ടി തയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷോൾഡർ ഇറങ്ങി പോവുകയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബോർഡിനേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാ ഈ ചുരിദാറിൽ അളക്കുന്നതിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും അളന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം നോക്കി എനിക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കോളേ ഇവിടുന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ തയ്ക്കിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ മൂന്നിച്ച് ഈ അതേ അളവ് തന്നെ ഇവിടെയും മൂന്നിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്നിനെയും ഈ മൂന്നിനെയും കൂടെ ആദ്യം കൂട്ടണം മൂന്നും ശ്രദ്ധിച്ചോണം മൂന്നും മൂന്നും ആറിഞ്ച് ആ ആറിഞ്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൈഡും കൂടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വൈഡും കൂടെ നോക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ വൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നില്ല ഈ ഇവിടുന്ന് ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പിടിച്ച് ഇവിടെ പിടിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് ബോർഡിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും വൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് കണ്ടോ ബോർഡിനെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഇഞ്ചും ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ വിരുവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നും മൂന്നും ആറും ആറിൻ്റെ കൂടെ ഈ എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് പതിനാല് ഇഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ച് അപ്പം ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് പതിനാല് ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓർഡെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അളക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയാണ് അപ്പോൾ കൈക്കുഴി ഇതും ഒരു സൂത്രമാണ് ഇതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചോണം കൈക്കുഴി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി പല അളവൊന്നും നോക്കണ്ട ഏഴ് ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈക്കുഴി ചുളുങ്ങുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ
നമ്മൾ നടയാപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഈ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തയ്യ തയ്ക്കും വെട്ടുമ്പോൾ തുണി വെട്ടുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമുക്ക് വെട്ടാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ അളവ് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒക്കെ ഇഞ്ച് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ അളവ് അതായത് നടുഭാഗം അവിടെ എത്ര ഇഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കണം കണ്ടോ അത് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ലിറ്റ് വരുന്നിടം നോക്കി കറക്റ്റ് എന്നാൽ മതി അതിപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അകത്തെ പിടിച്ച് തന്നെ അളവ് എടുക്കണം അതെ ഇങ്ങനെ നല്ല വലിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അളവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് അളവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും പത്തൊമ്പത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ ആ അളവും നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവാണ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവ് നോക്കേണ്ടത് ഈ കൈപ്പിടിയുടെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് അളവ് ചേർന്നുള്ളത് നോക്കുക കണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടുന്ന് കൈപ്പിടിയുടെ അവിടുന്ന് ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ കൈപ്പിടിയുടെ അവിടുന്ന് താഴേക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കണ്ടോ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ചുരിദാറിൻ്റെ വിരു അത് ഈ താഴെ നമുക്ക് അളവ് ചുരി നമ്മളിപ്പോൾ അളവ് ചുരിദാറ് നോക്കി അതേ അളവ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അളവ് ചുരിദാറിൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലെയർ എടുത്താൽ മതി ഈ അളവ് ചുരിദാറിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയർ ആവശ്യം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെട്ടാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അളവ് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്ലെയർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിന് ശേഷം വേണ്ടിയത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് നെക്ക് നെക്കിൻ്റെ അളവാണ് നെക്കിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബോർഡിനെ കണ്ട് നെക്കിൻ്റെ അളവ് അധികം പോകും ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ബോർഡ് നെക്കിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ബോർഡ് നെക്കിൻ്റെ അളവ് പറയും ബോർഡ് നെക്ക് എല്ലാം ഇത് കുറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബോർഡ് നെക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നാലിഞ്ചാണ് ഒരു നാലര എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നാലിഞ്ചാണെങ്കിലും ബോർഡ് നെക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നാലര ആയാലും അതിൽ കൂടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് നെക്ക് പിന്നെ വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ച് ഇതാക്കാൻ ശരിയാവത്തില്ല നാലോ നാലര ഇഞ്ചോ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും എടുക്കാം ബോർഡ് നെക്കിന് അപ്പം ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും നാലര നാലര ഇഞ്ച് പിന്നെ ഇതൊരു ഹാഫ് സ്ലീവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് സ്ലീവ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ത്രീ ഫോർത്ത് ആണ് ഇഷ്ടം കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ഹാഫ് സ്ലീവിൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഹാഫ് സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് ഇതിപ്പോൾ നാലിഞ്ച് ലെങ്ത്തും വണ്ണം വരുന്നത് ആറേ കാലിഞ്ച് വണ്ണവും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഹാഫ് സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് മുക്കാൽ സ്ലീവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മുക്കാൽ സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് വേണ്ടിയവർക്ക് മുക്കാൽ സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് ചുതാർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചരയുണ്ട് പതിനഞ്ചരയുടെ വണ്ടിയും താഴത്തെ വണ്ണം എത്രയാണ് വേണ്ട ഉള്ളത് അത് നാലര ഇഞ്ച് അത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൂടാം ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളു ചുരിദാറിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടുന്ന വെട്ട ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ അളവിന് അളവിനനുസരിച്ചുള്ള തയ്യൽ തുമ്പും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പീസ് ഇതൊരു രണ്ടര മീറ്റർ തുണി മുറിച്ച തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് തന്നെ ഞാനത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞും ഈ പൂവ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിസൈൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അത് നടക്കുമെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസൈൻ മേളിലോട്ട് വരുന്ന പോലെ നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തുണി മടക്കിയിടാൻ അത് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് പീസായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലും കൂടെ മടക്കിയെടുത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിടുക ഒരു പീസ് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും കൂടെ വരുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം
നമ്മൾ നമ്മുടെ അതുവെച്ചാറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ലെങ്ത് അളന്ന് നോക്കിയത് അത് നോക്കി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ വന്ന് പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം താഴേക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാലര ഇഞ്ചാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാലരയുടെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ വേണം അപ്പം നമ്മളത് ഈ താഴെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നമുക്കപ്പം നാൽപ്പത്തി നാലരയുടെ കൂടെ നാൽപ്പത്തി ആറരയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ വേണം ഇത് നേരത്തത്തെ ചുരിദാറാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയിടുന്നു കൂട്ടിയല്ലേ എല്ലാവരും ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തി നാലര ഇഞ്ച് തന്നെ മതിയെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറര അടയാളപ്പെടുത്തുക എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ലെങ്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം നാ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം വര ഇടണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ഒരു വര ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്താണ് ചേർത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് ബോർഡിനൊക്കെ ചുരിദാറിൻ്റെ അളവാണ് ബോർഡിന ബോർഡിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുന്ന കാര്യം അല്ല നമ്മുടെ അളവ് ചുരിദാറിൻ്റെ അളവിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ലെ ആദ്യം ഈ ഷോൾ ഈ സൈഡ് വശം എടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്ന് എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുക മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ഇഞ്ച് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൈഡ് വരുന്നത് എത്രയാണോ ആ വൈഡും കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് വൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഈ മൂന്നും മൂന്നും ആറും ആറിനോട് എട്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് കിട്ടും അപ്പം ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ പതിനാല് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പകുതി ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക പതിനാലിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ കൈക്കുഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൈക്കുഴി നമ്മൾ ഈ അളവ് ചുരിദാറിലൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൈക്കുഴി നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ച് ആർക്കാണെങ്കിലും ഏഴ് ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി മതിയാവും ഏഴ് ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരിദാർ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിൽ കുറയ്ക്കോ കൂട്ടാനോ ഒന്നും പോകണ്ട കറക്റ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ മേലെ പിടിച്ച് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നോ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് നോക്കി പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നീക്കി അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ കൈക്കുഴി ഇങ്ങനെ വരും ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അതൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാനായിട്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വണ്ണം എടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വണ്ണം കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്കിത് നമ്മുടെ വണ്ണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇടാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് വേറെ വേ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ണം പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വണ്ണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ വേണ്ടിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും ഈ സൈഡ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇഞ്ചും കൂടെ ഈ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഈ സൈഡും ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഈ സൈഡും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പം പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ആ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും ആ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ പകുതി വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ അളവെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനൊന്ന്
അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതിലോട്ട് വേണം അതിൽ നിന്ന് വേണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ വളച്ച് കൈക്കുഴി എടുക്കാം ഇത് മറ്റേ സ്കെയില് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ അതാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വള അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പെടുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയും ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പോയി നമ്മുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ എന്താ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടര പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ വരുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ എത്ര അളവെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ഈ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് തൈ തുമ്പ് കൂട്ടിയതുപോലെ ഈ പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഒന്നര മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്നര ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ച് തൈ തുമ്പും കൂടെ ഈ പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ പതിനേഴും മൂന്നും ഇരുപത് ഇവിടൊരു ഇവിടൊരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒക്കെ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് 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 ഇഞ്ച് ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി അവിടെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പത്ത് നമുക്ക് ഷേപ്പിൻ്റെ കൂടെ പത്തിഞ്ച് അടയാളം ഇത് തൈ തുമ്പും കൂടെ ചേർത്തുള്ള അളവാണ് നമുക്ക് പത്തിഞ്ച് അടയാളം പിടിക്കും ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പം വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഈ അളവ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഈ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നര ഒന്നര മൂന്ന് ഇഞ്ച് തൈ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നെ ഈ മൂലിലത്തെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അതേ അളവ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇത് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വരുന്നിടത്ത് വേണം അളവ് വരൻ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റും കൂടെ അളന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നു സ്ലിറ്റ് പിടിച്ച് കറക്റ്റ് അടി കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ എത്രയാണ് നോക്കിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അത് നമുക്ക് ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷേപ്പിനൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം കൊണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് അളവ് ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അളവ് കിട്ടി ഈ ഷേപ്പിൽ വെട്ടുക ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം അടുത്ത് വേണ്ടത് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്ലെയർ ആണ് ഫ്ലെയർ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അളന്നായിരുന്നു ഫ്ലെയർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് അളവ് ചുരിദാറിൽ വേണ്ടിയ അളവിന് നമുക്ക് എത്ര വേണം ഫ്ലെയർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കിവിടെ പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിനുള്ള ഫ്ലെയറായി പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് മടക്കിയടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ തുണി വേണ്ടിയതാ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് പതിമൂന്നര പതിനാല് ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി അടയാളപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ സ്ലിറ്റിന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവെടുത്തു ഷേപ്പിൻ്റെ അളവെടുത്തു അവിടുന്ന് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ അളവ് നോക്കി അതും എടുത്ത് മൂന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ സ്ലിറ്റ് ആ ഒരു അളവ് വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു പതിമൂന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് പതിമൂന്നര പതിനാല് ഇഞ്ചൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഒരു പതിമൂന്നര പതിനാല് ഇഞ്ചൊക്കെ വന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റിന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ നേരെ വരി വരയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കറക്റ്റ്
പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒട്ടും നമുക്ക് തുണി കുറഞ്ഞ് പോകുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയില്ല ഇങ്ങനെ വരണം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ശകല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഷേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഒട്ടും ചാടിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴി നല്ല കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കൈക്കുഴി മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇടാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ രീതിക്ക് കൈക്കൂഴി ബാക്കും ഫ്രണ്ടും വെട്ടി തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈക്കൂഴി നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ചുളിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരികയില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇത് കൈക്കൂഴിയുടെ മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇനി ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ണക്ക് ഫ്രണ്ണക്ക് അളവ് ചുതാർ സോറി ഞാൻ ബോണിനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിത് പറ്റിയത് ഞാൻ ബോണിനൊക്കെ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ പറ്റിയത് ബോർണക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞ അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബോർണക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ബോർണക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് നാല് എടുത്തിട്ട് ബോർണക്കിന് സാധാരണ നാലിഞ്ച് നാലിഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്ത് നാല് നാലിഞ്ച് വൈഡും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ബോർണക്ക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഈ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ആറിഞ്ച് ലെങ്ത് വേണം കഴുത്ത് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആറിഞ്ച് ആറിഞ്ച് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ആറര എടുത്ത് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം അല്ല ഇറക്കം കൂട്ടിയെടുക്കണം ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി ആറര പിന്നെ ഇത് വിരുവും മൂന്നിഞ്ച് കേട്ടോ ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു ശകലം വൈഡുള്ള ഒരു റൗണ്ടിനൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇറക്കം ആദ്യം ലെങ്ത് അളന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് റൗണ്ട് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മളിവിടെ വീതി എടുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതുരത്തിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം ചതുരത്തിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ മാത്രം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധ കരുത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം ഷേപ്പിന് നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ട് വരുന്നു നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ കാര്യം ഇനി സ്ലീവും കൂടെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഹലോ ഫ്രണ്ട് പീസ് കൈകൂടി നല്ല കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അളവ് സാറി പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് മതിയായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് അല്ല നമുക്ക് ആ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് സൈഡിലും തയ്യൽത്തുമ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വണ്ണം വെച്ചെങ്കിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തയ്യൽത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് എൻ്റെ അളവ് ചെയ്താൻ്റെ അളവിന് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് തുമ്പ് കണ്ടോ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ എനിക്ക് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് മതി അപ്പോൾ ആ പതിനേഴ് ഇഞ്ചും ഇതുണ്ട് ബാക്കി തയ്യൽ തുമ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ സ്ലിപ്പിൻ്റെ അവിടെയും പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഈ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് മതി അതെ ഇത്രയും ഇതാണ് നമുക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലിപ്പിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് 
ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലീവ് സ്ലീവ് എന്ന് പറയുക ഈ സ്ലീവ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഹാഫ് സ്ലീവ് മതിയായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുണി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഹാഫ് സ്ലീവിന് ഇത് ധാരാളം മതി ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് വേണ്ടവർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് തുണി ഇച്ചിരി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടുവാണെങ്കിൽ തുണി ഇച്ചിരിയും കൂടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെട്ടിൻ്റെ നടുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വരും അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തുണി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കൈക്ക് രണ്ട് പീസ് മതിയല്ലോ രണ്ട് പീസ് കൈക്ക് എടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിടുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഹലോ ചുതാറി ഞാൻ അതുപോലെ ഇതൊരു ചെറിയ ചെറിയ സ്ലീവാണ് കുഞ്ഞ് സ്ലീവ് മതിയുള്ളത് കുഞ്ഞ് സ്ലീവ് മതി മതിയാ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഹലോ ചുതാറിൻ്റെ അതെ നമുക്ക് എത്രയാണ് സ്ലീവ് ഇട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നാലിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നാലിഞ്ച് മതി ഞാൻ ഈ നാലിഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാലിഞ്ച് ഈ മോളിൽ നിന്ന് ഇനി ഈ മോളിൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മോളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് നാലിഞ്ച് നാലിഞ്ചിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ലീവ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കണം കൈക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിന് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് സ്ലീവിന് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നാലെന്നുള്ളിടത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഒന്ന് അര ഇഞ്ച് പോവും മേളിലും അര ഇഞ്ച് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അര ഇഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് നാലിഞ്ച് സ്ലീവ് കിട്ടും ഇറക്കാം അപ്പോൾ നാലെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കും അതിവിടെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിന് ശേഷം കയ്യിൻ്റെ വണ്ണം ഇപ്പോൾ ആറ് കാലുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് കാല് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എവിടെയും തയ്യൽ തുമ്പ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ബാക്കി തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആറ് കാല് മതി അപ്പോൾ ആറ് കാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ആറ് കാല് ഇപ്പുറത്തും കൂടെ ആറ് കാല് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നതിനെ കാണിച്ചു തരാം ആറ് കാല് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം അളവാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആറ് കാല് ഇപ്പുറത്തും കൂടെ ആറ് കാല് വരുന്നതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് വരും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ടര ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കണം പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ആ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആറ് കാലം എന്നുള്ള അളവിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അളവെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂടെ ഇറക്കത്തിന് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതലും വൺ വി കൈയുടെ വണ്ണത്തിന് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതലും എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് ഈ ഇവിടുന്ന് ആറേ കാലം ഇവിടുന്ന് ആറേ കാലം കൂടെ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി പന്ത്രണ്ടര പതിനാലിഞ്ച് പതിനാലിഞ്ച് ആ പതിനാലിഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയോടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഏഴ് ഇഞ്ച് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് ഈ ഭാഗം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ് ഇടുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടൊന്നും വരത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ലെങ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈക്കുഴി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കണം ഈ മേളയിൽ നിന്ന് ഇതാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ അളവ് സാറിൻ്റെ ആ കൈക്കുള്ള അളവ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇത് സ്ലീവ് വെട്ടാൻ പോകണേ ഇത് ഈ ഭാഗം ആയിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇത്ര ഉള്ളു സ്ലീവ് എളുപ്പമാണ്
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൈ കൈക്കുഴി നമ്മൾ ആ ആലോചിച്ച് ടോപ്പിൽ കട്ട് ഫ്രണ്ട് കുഴിച്ച് വെട്ടിയ പോലെ തന്നെ കൈക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടണം അതിന് നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇടുക ഒരു പീസ് തിരിച്ചിടുക കണ്ടോ ഒരു പീസ് നേരെ ഇത് നല്ല ഭാഗം രണ്ടും അകത്ത് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് മാറിപ്പോകല് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്ന ഈ വെട്ടുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഭാഗം രണ്ടും അകത്തായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് വെട്ടാം അത് ഇതും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ കള വെട്ടിക്കളയിൽ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു വെട്ടണം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു വെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇതാണ് ഇപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും ഇങ്ങനെ കൈക്കുഴി വെട്ടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത്ര ഒന്ന് കാര്യം ഇനി ഇനി വേണ്ടിയത് നമുക്ക് ലൈനിങ് വെച്ച് നോക്കണ്ടത് ലൈനിങ് ചെയ്താറായിരുന്ന ലൈനിങ്ങും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കഴുത്തിൻ്റെ പീസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാം പീസാണ് ലൈനിങ് പീസ് നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ തുണി വെട്ടി തുണി മടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാല് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇച്ചി ഇങ്ങനെ മടക്കിയിടുക നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുക മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം നല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ബാക്കി പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ലൈനിങ് വെട്ടാവുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് പീസ് കൊണ്ട് ലൈനിങ് വെട്ടിയല്ല വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ കൈക്കൂടി നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട് പീസ് കൊണ്ട് ലൈനിങ് വെട്ടരുത് നമ്മുടെ ബാക്കി പീസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ലൈനിങ് വെട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി പീസ് ബാക്കി പീസ് എടുക്കുക ലൈനിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ അതേ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഷോൾഡറിൻ്റെ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ അതേ അളവിലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയോ ഇത്ര ഉള്ളു ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ കാര്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളു ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച് തയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം ലൈനിങ് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിനുള്ള ലൈനിങ് വേണം അത് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്ലീവ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി വേണ്ടിയത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പീസാണ് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ല തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാണ് എനിക്ക് വശം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നെക്ക് അതേപടി ഇങ്ങനെ ഈ പീസിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുക ഒരു ശകലം തുമ്പ് കൂടി ഇട്ടേക്കണേ എന്നിട്ട് അതേ അളവിൽ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ കഴുത്ത് തയ്ക്കാനുള്ള പീസായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ലൈനിങ് അടിച്ച് മറിച്ച് വേണമെങ്കിലും തയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് ബാക്കി പീസും കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി മാത്രം മതി ഇത്ര ഉള്ളു ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് ഈസിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായ